Thank you very much, everybody, and uh, a warm, warm welcome. But it's also important for us to support some of the future technologies coming up. From a traditional deep embedded, we're moving into the code to quality space, we're moving into functional safety, to actually then move into the securing the IP. And I'm really proud and I'm really, really happy that we have nine partners for you here today. What to protect, who to protect and why to protect. We have made an acquisition earlier this year of a company called Secure Things. This is a big, big investment for us, but it's also a big investment in you and it's a great potential for the future. Heide Poen from Secure Things. So we have to change to something that we call security from inception. Security from the very start, the very spark of the idea. Five major areas that we have to think about. It's number one, and it's number one for people's concerns because it's in their face. This market of connectivity is growing very, very fast. It most important pillar as of today because of the connectivity is definitely the security and as my colleagues uh, requirements of the IoT devices. Kino answer. Functional safety was an introduction for us moving into automotive. あの、製品をマーケットに投入しております。上位50社のうち47社が弊社の製品を使ってくださっています。150社にしてみると約70%の会社が使ってくれています。1つ目がリスク 5 ソフトウェアこのま、例えばルナサスのマイコンに組み込めるようなトランスレーターですね。こういったものをご提供すると。これ全てを一つをセットにして AI
とですね、まあ、僕あの小さい頃からもうあの将来はロボット博士になるんだということを言いながらこの人間の手というものに勝るもしくは同じレベルに並ぶようなロボットハンドがないと三位一体の形でですねあのこの利用を本気であの実装しようとしている会社は、まあ、他にはないと思いますのでサイバー空間と現実空間のフィードバックループによって動くというようなところですけど、このエッジトラストというソリューションの紹介をさせていただこうと思います。私どもは組み込み側のところ、突破さんの方でクラウドからのデバイスマネジメントということで、こちらはまあ突破さんと私どもだけではなく、今日お話に出てきた、えー、ST さんのルネサスさんもそうですし、IIR さんもそうです。あの手をつないでできる会社さんと一緒に、えー、取り組んでいただきたいというふうに思っています。今日これからのテーマえ、プロジェクトの生産性を上げるための最新テクニックということで、まあ、非常に導入コスト、運用コストが低い、費用対効果のとても高いツールだというふうに考えています。えー、w i f i ですとか、Bluetooth ですとか、セルラーですとか、あるいはあのローラーワンですとか、えー、ゲートウェイもですね、あの広範囲に、えー、配置をするとなるとですね、メンテナンスの心配が非常に大きいと思います。エンベッドイネーブルにすることによってですね IAR で開発ができるようになりましたとこういったコマンドを1つ打っていただくだけでですね IAR のプロジェクトファイルができますのでそれを EWARM で開いていただくとビルドもですねデバッグも行っていただくことができますトラストゾーンと呼ばれるセキュリティ機能が搭載されておりますこのセキュリティ機能デバッグまでセキュリティをかけることができますセキア非セキアという2つのモードがありますあたかも2つのマイコンが存在するようにプログラミングをしていただきますこういうのが片隅に映ってるのでちょっと本物をちょっと連れてきてますじゃんお、急に直球ですね課題実は課題がないんじゃないかとないトライフェールサクセスをこのサイクルをぐるぐる回していくというのが今必要なものかなと思います。今までやってきてるのと、実は多分そんな変わらない。扱うものがちょっと違うだけで、うん、アプローチは同じですよと。まあ、このぐらいのサイズ感にした方が。はい。全然違いますね。えー、ご清聴ありがとうございました。はい、平部様ありがとうございました。